سلامونه ګرانو زده کوونکو تاسو ته ریاضي نه هم لیکچر لیدونکي هستې او په دې لیکچر کې به تاسو مزلې یعنی د تیر فصل چې مثلثونه و د هغه باقی مانده برخې تاسو لولئ نو راځو خپله مزله لومړی پیژنو چې مزله باید چې شی ده مزله هغه تړلې شکل چې د درې ولا د زیاتو قطع خطونو لاس ته راشي یعنی درې ولې ذکر شوي دي کې مونږه دوه قطع خطونو په واسطه مونږ نشو کولای چې یو مزله جوړه کړو یا یو تړلې شکل جوړ کړو دوه قطع خطونه چې په هر ډول مونږ کېدو هغه نه یو تړلی شکل نه جوړېږي یعنی یو خلاص شکل جوړېږي نو لومړی اشاره دا چې باید دو درو زلو څخه زیاتې یعنې تړلی اوسي او بل قطع خطونه باید اوسي دغه شکل چې مونږ ګورو یا داسې یا هم داسې یو موازي شکلونه پکې وبخې منحني خطونه پکې راشي نو هغه مونږ نشو کولای چې هغه ته چې یو مزله ده نو مزله کې دا شرطونه باید اوسي یو له دریو څخه زیاته اوسي او بل قطع خطونه اوسي نو دغه مزله کېدی شي منظم مزله او غیر منظم مزله دوه ډولې لري منظم او غیر منظم منظم که چیرې زولې سره مساوي وي لکه یو مربع یو مربع کې ټولې زولې کله سره مساوي دي نو دغه مربع ته موږ څه منظمه مزله منظمه منظمه مزله او که غیر منظم وای داسې یو شکل یعنی زول یو بل سره مختلف وي نو مونږه منظم او غیر منظم لرو په مزلو کې اوس راځو چې مزلې داخلي زاوی څه ډول دي نو لومړی تاسو دا ځان سره نوټ کوئ مونږ به د مزلې داخلي زاوی مجموعه ولولو نو مزلو کې هم مونږ داخلي زاوی لرو نو مزلې داخلي زاوی مجموعه مونږ څنګه ترلاسه کوو چې مونږ مثلث کې داخلي زاوی ولوستلی چې د یو مزلې یا د مثلث داخلي چې کوم زاوی یعنې داخلي برخه کې هغه ته داخلي زاوی وایو نو اوس منظم زاویه او مجموعه چشنا لاس ته راځي دلته یو فرمول لرو ورته اس د مزلې داخلي زاویه او مجموعه ته وایي دا به مساوي شي وایي ان منفي دوا دا ضرب یو سلو اتیا نو دې دغه فرمول څخه موږ ته لاس ته راځي ان چې شی ده د زلو شمېر دلته به اوس مونږه ثبوت کو چې د مثلث داخلي زاویه او مجموعه یو سلاتیا درجه کېږي مثلث څو ځلې لري یعنې ان ا درې ده یعنې درې ځلو څخه لاس ته راغله ده ان چې کله درې شي نو وضع کوو اس مساوي کېږي درې منفي دوه ضرب یو سلاتیا اس مساوي کېږي درې منفي دوه یو ضرب یو سلاتیا نو لاس ته څه شو اس مساوي یو سلاتیا درجه مونږ لاس ته چې راغی د مثلث داخل ما داخلي زاوی چې مونږ یو سلاتیا هغه د دې فرمول څخه داسې لاس ته راځي په دې کې مونږ مختلف سوالونه له هغه کارولی شو که چیرې څوک ووایي چې لکه ان څلور ده ان دلته د درې په ځای څلور ورځ کوو منفي دوه کوو دوه زره پیسو لاتیا درې سوه شپېته یعنې د څلور زلو یو ټولو داخلي زاوی مجموعه ته درې سوه شپېته درجه ده نو زه به تخته پاکم بیا به راشم بل مثال ته لیکو چې که چیرې د زولې مجموعه سلور دانی یعنی سلور زلی اوسی یو مزلی زلو مجموعی چی یقید سلوری لیکو اس مساوی این سوشو سلور سلور منفی دو زربه یو سلو اتیا اس مساوی کی گی سلور منفی دو از دو زربه یو سلو اتیا دو زربه یو سلو اتیا دری سوش پیتا درجه سلور زلوی داخلی زاویو مجموعه دری سوش پیتا درجه هم در دور پینزه زلی شپک زلی هر سمنا زلی چی تاستا مقتا درزی پیدی فرمول که وزا جواب لست درزی نو دا و مزلی داخلی زاویو مجموعه اوس رازو دو مزلی خارجی زاویه نو پیدی هلا جدا تاستا سر نوت کردی اوسی نو که چیلی دل تاستا کم مشکل مخکی گی سوال نپا که ساده دی یعنی مونگ لارا و پیشن دل سنگ باید یو سوال با کل که چیلی کم سوال مشکل و تاستا پا کومنت کرا ترا کردی نو از مونگ بل انوان جدا دی یو مزلی خارجی زاویو مجموعه دا نو مونږ په مثلث کې ویلې چې خارجي زاویه مجموعه درې سوه شپېته کېږي تاسو عمومي خبره زده کړئ چې د ټولو مزلو د خارجي زاویه مجموعه چې ده هغه درې سوه شپېته ده د ټولو مزلو خارجي زاویه مجموعه چې ده درې سوه شپېته درجه ده دا تاسو عمومي ډول ځان سره نوټ کړئ چې د ټولو مزلو د خارجي زاویه مجموعه درې سوه شپېته ده دلیل یې څه ده کله چې زولې زیاتېږي نو دا خارجي زاویه اندازې چې دا وړه کې کېږي تاسو وګورئ مونږ په مثلث کې وګورو ټولې زاویه منفرجه دي که چیرې مربع ته راشو یا یو سلور زلی ته 
قائمه کیږي او کچې هم د سپینز جولې ته لاړو هاده کیږي څومره چې مخکیزو د زاویه چې دي خارجي دا کوچنې کیږي دا د دې سبب شوه چې د ټولو مزلو د خارجي زاویه مجموعه چې یاد رسو شپېتي نو دې کې موږ سوال نه په مثلث کې چې څنګه ویلې هماغه سکاري نو ستاسو کتاب کې هم داسې یو خاص فرمول یا د سه نشته چې موږ هغه په کار وګورو نو دا یوازې دومره وپېژندئ چې د ټولو مزلو د خارجي زاویه مجموعه درې سوه شپېته شو نو که چیرې کوم سوال سره مخ شوی یا کوم مشکل لرئ په مزلې خارجي زاویه داخلي زاویه تر اوسه پورې چې کوم درس ویل شو تاسو په کمنټ کې راکړئ ګرانو زده کوونکو ستاسو بل عنوان چې د هغه انتباق منونکي شکلونه لیانو بله نوې موضوع د انتباق منونکي شکلونه څه تویل کېږي هغه شکلونه چې پر یو بل منطبق وي هغه شکلونه چې پر یو بل منطبق وي پر یو بل منطبق وي دا خپل انطباق او منطبق څخه یې اخیستل شوی ده یا چې یعنې یو بل باندې منطبق وي هغه شکلونه چې پر یو بل منطبق وي ده ته مونږ انطباق منونکي وایو نو اوس منطبق څه ته ویل کېږي تاسو منطبق خطونه لوستلي وو چې پر یو بل باندې داسې راغلي ول مونږ هغه ته منطبق شکلونه وایو زه به تاسو ته داسې وایم چې منطبق ما انطباق منونکي شکلونه کوم دي زما دواړه لاسونه چې کله زه په یو بل باندې داسې ګدمه دا یو لاس دا بل لاس ځان سره پټ کوي معنا دا چې که دی خوانه مرتا و گروه که دی عرخ نمار و گروه دوار عرخون نه تا سو گروه ازمه یو لاز بل لاز پت کهی یعنی دا پا دی بانی منطبق دا هر زاوی هر عرخ نه چو گروه یعنی یو بل بانی دا سی پتا و لغاری نو تغ شکلون تا چه وایو تا تم انطبق منون که شکلون یعنی منطبق شبی یو بل بانی حوص تا سو پا مسلسونو که منطبق انطبق انطبق منون که حالتون الوالی زو با تا سلتا یو شکل در کمان دو سانتی دا هم هم داسه ډول دي دو سانتی کله چې دا په دې باندې رسم شي دا یو بل دواړه منطبق کیږي خو دا ځان ته حالات لري باید هر اندازه په هر برخه کې یو بل باندې ویاړ شي لکه دا دوه مارکره چې دا اوس دواړه انطباق منونکي شکلونه دي اوس راځو په مثلثونو کې دا حالات ولو نو زه به دا تخته پاک کوم له هغې نه وروسته به د مثلثونو انطباق منونکي حالات ولو نو راځو موږ اوس په مثلثونو کې انطباق مننه لولو یعنې چې انطباق منونکي انطباق په مثلثونو کې یا منطبق کېدونکي حالت کوم ده پنځه حالت په دې کې لرو لومړی شروع کوو په لومړي حالت باندې چې لومړی حالت یې څه شی ده وایي دوه مثلثونه هغه حالت کې یو بل سره منطبق پیدا شي چې لومړی دوه زولې پر د لومړي مثلث دوه زولې او منځ زاویه د بل مثلث دوه زولې او منځ زاویه سره مساوي شي دوه زولې او منځ زاویه د دوو مثلثونو دا په دوه مثلثونو کې سره مساوي هغه مثلثونو ته منطبق یا انطباق منونکي ویل کېږو اوس راځو دلته لیکو یو مثلث داسې رسموو بل مثلث هم کافي ډول هم دا ډول رسموو دې مثلث کې زه تاسو ته وایم دغه زاویه هم دغه زوله هم دوه ده او دغه درې ده دا درې دا دوه او دغه زاویه او دغه زاویه د کې دېرش درجې ده د کې هم دېرش درجې ده اوس که چیرې په دوو مثلثونو کې یعنی دا غزله دا زوله په دې کې هم دا زولې او دا زاویه مساوي شو دغه دوه مثلثونو ته مونږ منطبق یا انطباق منونکي شکلونه وایو نو که چیرې دغه حالت کې دا مساوي شو نو دا بلې زاویه او زولې چې دا ټول خپله مساوي کېږي نو لومړی حالت دا چې کله دوه زولې او من زاویه مساوي شو د ته انطباق منونکي تاسو ته مثال درکوي لکه د دوه زولې دا ده او بل دا درکول کېږي تاسو یعنی مختلف تاسو تمرین کېدای شئ دا یې منطبق دي او بل باندې نو تاسو داسې څېړنه پکې وکړئ دوه زولې او من زاویه که چیرې مساوي شو نو ته مونږ منطبق وایو دا یې لومړی حالت شو نو راځو اوس په دویم حالت باندې چې دویم حالت څه شی ده نو دویم حالت چې دا ګران زده کوونکو و داسې ده چې مونږ په دې کې ویلې دوه زولې او من زاویه د دوه مثلثونو سره مساوي شي د کې څه ویل کېږي دوه زاویې او من زوله که چیره دا مساوی شو په دوه مثلثونو کې نو مونږ هغه ته هم منطبق وایو یعنې انطباق منونکي شکلونه وایو دغه سره ډېر فرق نه کوي هغه کې زولې وي د کې زاویې دي یعنې یو بل سره معکوس دي د کې ګورو دوه مثلثونه رسموو د کې هم دغه زاویه او دا زاویه د کې هم دا زاویه او دا زاویه یعنی پوش دا دیرش درجه او دا شپیته درجه دا هم دیرش او دا هم شپیته او دا دوه او دا هم دوه دا غصه حالا دوی که چکلا دوه زاوی او دا غصه من زولا دوه زاوی او من زولا پا دوالو مسلسونی که سر مساوی شو دا غصه دوه مسلسونی کلا چه یو بل بانی که خودل شی دوالو ارخونه یو بل پتاوی دا دوه ایم حالا چو هکه چیره دی حالا تا پوره دی دوه حالا تا کم مشکل سر پی خیگه ما تا پا کومنت که ولی که نو رازو دریم حالت چې شه د مثلثونو انطباق منونه کې دریم حالت چې دا کله چې وای درې زا درې زولې د یو مثلث د بل مثلث د درې زولو سره مساوي درې زولې 
د یوم مثلث د بل مثلث د ریزولو سره مساوي شي دغه حالت ته مونږ هم د مثلثونو انتباق باندې کې حالت د انتباق په زیرې حالت ویلې شو راځو یو مثلث د سرسمو چې دو مثلثونه دو درې پینځه دو درې پینځه یعنې درې زولې د کې او درې زولې په هغه مثلث کې مساوي دي دا د دې معنا ورکوي چې یعنې یو بل سره مساوي دي دا ټول نو دغه حالت ته مونږ هم ویلی شو دا دوه مثلثونه کله یو بل باندې کېښودل شي دواړه اړخونه یو بل پټه یعنې یو بل باندې منطبق کېږي نو دا شو درېیم حالت په څلورم او پنځم حالتونه چې دي دا د قایمه زاویه مثلثونو کې دي چې تختې پاکولو وروسته به ورته راشو نو ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې ما ویلې څلورم او پنځم حالتونه دي دا چې د قایمه زاویه مثلثونو په اړه لري اړه لري په قایمه زاویه مثلثونو کې چیرې ودر او یو حاده زاویه مساوي شي دې حالت کې مونږ هم ویلی شو چې مثلثونه انتباق منونکي دي په قایم زاویه مثلث کې وتر کومه زولې ته ویل کېږي د قایم زاویه مخامخ تر ټولو لوی زله چې ده دې ته مونږ هم وتر ویل کېږي اوس د کې کوم حالت ده زه به دوه مثلثونه رسم کوم تاسو ته قایم زاویه مثلثونه دواړو کې یوې یوې زاویه قایمې دي دا حاده زاویه او دا حاده زاویه یو بل سره مساوي وي او دغه وتر د دې وتر سره مساوي دغه حالت ته مونږ وایو چې دا وتر دغه مثلثونه یو بل کې انتباق باندې کې دي پوه شئ د فکر وکړئ دا دېرش درجې ده او دا هم دېرش درجې ده یعنې دا مونږ فرض کوو د سي او دغه زونه چې دا اته سانتي او دلته هم اته سانتي یعنې دغه کې چې کله چېرې دغه دوه جوزې مساوي شول دغه قایم زاویه مثلثونه چې دي دا یو بل سره مساوي دي اوس د قایم زاویه مثلث کې ما لومړی حالت ویلی چې وتر یو حاده اوس راځو بل پنځم حالت د انتباق منونکو اخرنی حالت ده نو ګرانو زده کوونکو اوس تاسو د دې لیکچر اخر نه درس ده چې مثلثونه د بقمنونو حالت او د قایمه زاویه مثلث دویم حالت د مونږ اول حالت کې ویلو وتر او یو حاده زاویه باید مساوي شي پنځم حالت او د قایمه زاویه مثلثونو دویم حالت په دې کې شمېرل کېږي راځو د کې چې ده وتر او یو قایم زوله په دوو مثلثونو کې مساوي شو نو دغه حالت ته هم مونږ انتباق مننې حالت وایو دا زه تاسو ته په شکلونو کې وښیم وتر او یو قایم زوله وتر مونږ وپېژند چې قایم زاویه مخامخ زولې ته وتر ویل کېږي تر ټولو لویه زوله ده په قایم زاویه مثلث کې راځو دوه مثلثونه قایم زاویه رسموو دا دواړه مثلثونو کې داسې یو حالت ورکوو چې یو وتر د یو قایم زولې سره د دو زاویو زولو ته قایمه زولو وایي ځکه چې دا دغه دو زولو له امله یو قایمه زاویه لاسته راغلې ده دغه وتر د دې وتر سره مساوي او دغه زاوی زوله د دې زوله سره کېدای شي دا زوله یې خو دوی دواړو څخه باید یوه اوسي مساوي اوسي راځو ګورو دغه زوله چې لید درې سانتي او دا هم درې سانتي او دا یو سانتي او دا هم یو سانتي دغسې حالت کې چې کله برابر شي موږ مونږ وایي چې دا دوه مثلثونه پر یو بل منطبق دي نو مونږ په مثلثونه د مقمنې حالاتو کې پنځه واړه حالاتو لوستل که چیرې کوم سوال سره تاسو کوم مشکل سره پېښ شوي تاسو کمنټ کې راکړئ او دا د لیکچر پای او د ویډیو لایک مه هیروئ